მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობა იწყებს სამედიცინო გადაცემა იმპულსი ერაკლი ფარულავასთან ერთად დღეს 6 მარტია და მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოება ლიმფედემას და ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს ლიმფური სისტემის ფუნქციონირების დარღვევა განსაკუთრებით საყურადღებოა ონკოლოგიური დაავადებების უკურნალობის და სწორედ ამიტომ ეს ჩვენი გაცემის მთავარი თემა ლიმფედემა და მისი პრევენცია იქნება ამ თემაზე ჩვენ შეგიძლიათ სტუდიის სტუმარი უფასხებთ თუმცა მანამდე ვნახოთ მოკლე ვიდეო ორგოლი ლიმფედემა ეს არის ცოლზულთა ქრონიკული შეშუპება ლიმფის ხანგრძლივი შეგუბების დროს ძირითადად ეს ქვედა და ზედა კიდურების მიდამოში ვითარდება იშვიათად გარეთა სასქესო ორგანოზე მუცლის კედელზე და სახეზე წყდება ლიმფედემის დაზიანებული სხეულის ნაწილი უფრო მგრძნობი არის ინფექციის მიმართ რადგან ის არ იღებს რეგულარულად ინფექციასთან მებრძოლ უჯრედებს კანის ნებისმიერმა წვრილობამ შესაძლოა საშუალება მისცეს ბაქტერიას შევიდეს ორგანიზმში და სწრაფად განავითაროს ინფექცია მისი წარმოქმნის მიზეზი შეიძლება იყოს ლიმფური სისტემის განუვითარებლობა, ოპერაციული ჩარევა, რადიოთერაპია, ინფექციები ან ლიმფური სისტემის ელემენტების მექანიკური დაზიანება. ლიმფედემის დაავადებულთაგან 80% ქალია. ლიმფედემის ყველაზე ხშირი მიზეზი მსოფლიოში არის ფილარიაზი, ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში ლიმფედემის ყველაზე ხშირი მიზეზია რადიკალური მასტექტომია, კერდის სიმსივნის მკურნალობის შემდგომი პერიოდი. ლიმფედემის დროს საწყის ეტაპზე შეშუპება ის დაჭერით ან კომპრესიით შეიძლება გაქრეს კონკრეტულ ადგილზე. მოგვიანებით კი შეშუპებას ემატება ფიბროზული ქსოვილის განვითარება და კომპრესია შეშუპებაზე აღარ მოქმედებს. ლიმფედემას როგორც წესი ტკივილი არ ახლავს და დროთა განმავლობაში პროგრესირებს. ოპერაციის დასრულებიდან შესაძლოა ხელის ან კერდის შეშუპება განვითარდეს. ეს ჭრილობის შეხორცების პროცესის თამდევია და როგორც წესი მკურნალობის გარეშე გადის. თუ ოპერაციიდან რამდენიმე კვირაში ხელი ხელის ტევანი ან კერდის მიდამო შეშუპდება, ექიმს აუცილებლად მიმართეთ. როგორ იწყება ლიმფედემა და რა დროს არის დაავადება სახეფათო ამ თემაზე ჩვენს კითხვებს ონკოლოგი პროფესორი ემილი კობიაშვილი პასუხობს მოგესალმებით თავბატონებენ დიდი მალობა სტუდიაში სტუმრობით დიდი მამშობებისა და მალობას მოგახსენებთ ამ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით რომ მოგვიწვიეთ რა იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო აქტიურად აღნიშნავს ამ დღეს და არა ერთი ღომი ზდება იმართება დარწმუნებულია საქართველოს ექიმები აქტუალ აქტიურად არიან ჩართული ამ თემის პოპულარიზაციაში და ჩვენ გააცემა სწორედ ამიტომ ეხმაურება ამ თემას პირველი კი შეიძლება საინტერესოა ზოგადად ვიცაობდეს ლიმფედემაზე რატომ იწყება და რამდენად ხშირად ვითარდება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის დროს ლიმფედემა სიუჟეტიც იყო აღნიშნული ეს ია ლიმფედემა ზოგადად არის ლიმფის შეგუბებით გამოწვეული ქსოვილების შეშუპება ეს კანქვეშა შეშუპებებს ეხება ონკოლოგიური პათოლოგიების დროს თვითონ სიმსივნის ზეწოლა ლიმფურ სისტემაზე შეიძლება გამოიწვიოს უკვე ლიმფედემა ოპერაციული ან ხირური თერაპიის დროს შემდგომ პერიოდში შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს ლიმფედემა. არა ყველა შემთხვევაში მას თავისი განვითარების რისკ ფაქტორები აქვს და ამაზედაც მოგახსენებთ მე. იმ დროს როდესაც რაიმე მექანიკური ზეწოლა არის ლიმფურ სისტემაზე, ლიმფურ კვანძებსა და ლიმფურ საბინარებზე, მექანიკურად მისი გადაადგილება, ლიმფის გადაადგილება შეზღუდულია და შესაბამისად ხდება მისი შეგუება. მაყურებლის დინამიკისთვის მაინც რო აქვსაც რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ლიმფური სისტემა და რა ფუნქციას ასრულებს სიცხის შემკვეთი ონკოლოგებისთვის. ჩვენ ძალიან ხშირად ვთაობებ დარწმუნებული ლიმფური სისტემაზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი გავრცელების გზა ონკოლოგიური თუნდაც მეტასტაზური წარმონაქმნების და ამ შემთხვევაში გარდა მეტასტაზური წარმონაქმნების გავითარებისა გავრცელებისა კიდევ რა ფუნქცია აქვს? ლიმფას ორგანიზმს და ლიმფურ სისტემას. ლიმფური სისტემა ზოგადად განსაზღვრავს ორგანიზმში სითხის ციკულაციას. ღია. ზოგადად და მონაწილეობას იღებს ადამიანის იმუნიტეტის სისტემაში. ღია. სწორედ იმიტომ რომ ის იცავს ლიმფური სისტემა ადამიანის ორგანიზმს არამარტო ბაქტერიებისგან არამედ და სიმსივნური უჯრედების ეგობება და მათში ხდება ხოლმე მეტასტაზირება, ამიტომ გვიწევს ჩვენ ქირურგიულად ლიმფური კვანძების ამოყვეთა ხოლმე გარკვეული ონკოლოგიური პათოლოგიების დროს. ფაქტობრივად სტადიის და სიმსივნის დიფერენცირების ხარისხიდან და მისი აგრესიულობის ხარისხიდან გამომდინარე სჭირდება ხოლმე გარკვეულ შემთხვევებში უფრო მეტად ხშირ შემთხვევებში ლიმფური კვანძების ამოყვეთა. ჩვენ ჩვენ პარალელურად კარგებით ხედავთ როგორ მიმდინარეობს პროცესები ორგანიზმში თუნდაც ლიმფურ სისტემასთან მიმართებაში და საინტერესოა დიაგნოზის დროს ხშირად საუბრობენ 
პირველად და მეორად ლინთადემაზე ამ შემთხვევაში რა განსხვავება და როგორ იწყება ყველა ეს პროცესი ამდე ეს ხშირია ზოგადად თუნდაც ხეს პრაქტიკაში მსგავსი შემთხვევები ეს იგი პირველად ლინთადემა ძირითადად განვითარებით ჩანასახოვან პერიოდში განვითარებით პათოლოგიებით არის განსაზღვრული მასში სხვადასხვა განვითარების მანკები არის გაერთიანებული და ჩვენ ძირითადად იშვიათად ხდება ხოლმე ასეთი მიზეზებით განპირობებული ლინთდემა. ძირითადად ჩვენ საქმე გვაქვს ხოლმე უფრო მეორად ლინთდემასთან, რომელიც განპირობებულია უკვე სხვადასხვა ნოზოლოგიებითა და ავადმყოფობებით. როგორც არა ონკოლოგიური, ისე ონკოლოგიური. ვინაიდან მე ონკოლოგი გახსოვას, მაინც უფრო ონკოლოგიურ პათოლოგიებზე შევჩერდები. როგორც მოგვახსენებს, ფიზმა სიმსივნის ზეგოლა განსაზღვრავს ძვირი შეგუბებას და ლინთდების განვითარებას და შემდგომში უკვე ჩატარებული მკურნალობები. კერძოდ, ქირურგიული მკურნალობა, რომლის დროსაც იკვეთება ლიმფური კვანძები და რადიოთერაპია რომელიც განაპირობებს ლიმფური სისტემის ფუნქციონირების დარღვევას ის სანამუშაოდ განვითარებას ანუ შეხორცებითი პროცესების განვითარებას რომელიც ხელს უშლის ლიმფური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და გუბდება ლიმფა კანქვეშა ქსოვილებში ამის გარდა ლიმფა შეიძლება ჩაგროვდეს და ჩამოყალიბდეს სერომად თვითონ მუცლის ბრუში რომელიც აგრეთვე ძალიან მძიმე დარღვევაა და შესაძლოა სეფსისის არუს გახდეს პოსტოპერაციულად და იყვანას პაციენტი მძიმე შედეგად. არ რომელსაც საუბრობს ლიმფურ სისტემაზე ამ შემთხვევაში ბუნებრივია უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრას პაციენტი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა. სანამ უშუალოდ მკურნალობაზე გადავალ და მკურნალობასთან დაკავშირებული ლიმფედემაზე გამოტოვილი როგორია სიმპტომები ლიმფედემის დროს როდის შეუძლი ადამიანს თუნდაც პირველად დაკვირებით მისი აღმოჩენა ჩვენ რაღაც გარკვეულ მინიშნებებზე ქონდა საუბარი სიუჟეტის დროს. ესე იგი ლიმფედემა ნიშნავს როგორც აღმოჩნდეთ შეშუპება შეშუპება იწყება თანდათან მელა მაგრამ ის შესამჩნევი ხდება პირველადი შეგძნებებით უპირველეს ყოვლისა თუ კიდურებს ეხება მაგალითად ზემო კიდური შეშუპება იწყება და შეგძნების სახით ხალი გრძნობს როდესაც მას მასტექტომია აქვს რადიკალური გაგეთებული და ლიმფური კვანძების ხელი სისტემა აქვს ამოკვეთილი ბეჭედი უჭერს უჭერს ტანსაცმელი სახელო ამჩნევს რომ ოდნავ შეუწითრუ და კანი შეცვიებულია კიდური ზემო კიდური მაგრამ მას ჯერჯერობით ფუნქციონირებაში ხელს არ უშლის აი ზუსტად ის მომენტი როდესაც ჯერ კიდევ ფუნქციონირება შენარჩუნებულია მაშინ უნდა მიმართოს უპირველეს ყოვლისა ეთიკის სასწრაფოდ ვინაიდან ასეთ სიტუაციაში როდესაც ჯერ კიდევ თითის ნაჭდევი შესაძლებელია გაკეთდეს რომ აგაფრება შემდგომში პროცესი შეიძლება გახდეს შექცევადი, ჩატარებული სპეციალური სამკურნალო ღონისძიებების შედეგად. როდესაც ფეხსაცმელი მოუჭერს, როდესაც წინდა მოუჭერს, როდესაც სიმძიმე შეგზნება ქვემო კიდურში, უჭირს გადაადგილება, ახლავე ამ სიმპტომების გამოჩენისთანავე უნდა მიმართოს ექიმს. ესე იგი, პაციენტმა ამ სიმპტომების გამოჩენისთანავე უნდა მიმართოს ექიმს, რომ პროცესი გახადოს შექცევადი, ვინაიდან შემდგომში არასათანადო ყურადღების მიქცევის შემთხვევაში გახდება პროცესი გახდება შეუქცევადი და საბოლოო ჯანში შესაძლოა მივიღოთ ისეთი მძიმე გართულება როგორიც არის პილოვნება უკიდურესად მძიმე გართულება ამ სიტუაციაში აუცილებელია სპეციალისტის ჩარევა თხოვთ პაციენტებს ნუ მიმართავენ თვით მკურნალობას ნუ გამოიყენებენ სარდმდენებს ჩარიონ აუცილებლად პირველ რიგში მკურნალი ექიმი რომელიც განსაზღვრავს მისი მკურნალობის მეთოდებს ასწავლის მას და ვიდრე შესაძლებელია და ვიდრე საჭიროა ჯერ თვითონ ჩაუტარებს მკურნალობას სერტიფიცირებული სპეციალისტის დახმარებით და ასწავლის მას ან მის მომლევს შემდგომში როგორ როგორ იქნება შესაძლებელი ვინის პირობებში დამოუკიდებლად ამ პრობლემის მოგვარება ხომოტონელი ნე ჩვენს ლიმფური სისტემა ზოგადად ორგანიზმში პრაქტიკულად ყველგან ხდება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა რომელიც პრაქტიკულად ყველა ორგანოს მოიცავს ამ შემთხვევაში ლიმფედემა შეიძლება თუ არა სხვადასხვა ორგანოებში შეგხვდეს და რომელ ორგანოში არის ყველაზე სახიფათო ლიმფედემა ძირითადად ყველაზე კაფიოდ და მძიმედ გამოხატული არის იმ ლოკალიზაციებზე სადაც მასიურად მოხდება ხოლმე ლიმფური სისტემის და მისი კოლექტორების დაზიანება 
როგორც თვითონ სიმფინური პროცესის, ასევე სამკურნალო მეთოდოლოგიის გამოყენებით იქნება ეს ქირურგიაც, იქნება ეს რადიოთერაპია. მაგალითად, როდესაც საქმე გვაქვს ჩვენ საზარდული სიმფური კვანძების ან თეზოს სისხლძარს აუზის სიმფური კვანძების ამოკვეთას, პათოლოგიებთან და გვიჩევს ამ რეგიონის სიმფური კვანძების ამოკვეთა, ან თუდაც საზარდული ძირკლის ავტოსებიანი სიმფინის დროს იღლიის სიმფური კვანძების ამოკვეთა, სადაც მასიურად არის წარმოდგენილი სიმფური კვანძები, აი აქ ზედა კიდურში საზარდული ძირკლის შემცველაში და ქვემო კიდურებში გარეთაც შესორგენოებისა და საშუალო სოხელის და კანის ავტოსებიანი სიმფინის დროს, როდესაც კიდება სიმფური კვანძების ამოკვეთა, განსაკუთრებით გამოხატული არის ლიმფედემა. იმ შემთხვევაში თუ თავისა და კისრის ლიმფური კოლექტორებია დაზიანებული ან ქირურგიულად ამოკვეთილია მასიურად ლიმფური კვანძები, აქაც არის დიდი საშიშროება ლიმფედემის წარმოქმნისა, ლამი შესაძლებელია ხორცის შესუკებაც განვითარდეს და ეს ძალიან სერიოზული გართულებაა, რომელმაც შეიძლება ლეგალურად გაამთავროს ადამიანის ესეთი მძიმე მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე თავიდანვე კიდევ ერთხელ ხარჯასმის მინდა აღნიშნო ნუ დაელოდება პაციენტი რაიმე ტიპის უფრო მძიმე გართულებებს ნუ მიმართავს თვითმკურნალობას და მიმართავს სასწრაფო თვითმკურნალობას ხავადონეს მაინც დავაზიცოთ რადგან ვსაუბრობთ ჩვენ ონკოლოგიურ დაავადებების მკურნალობაზე ამ შემთხვევაში ონკოლოგიურ დაავადებების ყველა მეთოდის მკურნალობის ყველა მეთოდის დროს შეიძლება შეგვხდეს ლიმფედემა თუ აღა არსებობს განსხვავებული მიდგომები თუ რაც ქირურგიული მკურნალობისა და განვითარება ქირურგიული მეთოდისა და ქირურგიული მეთოდისა და ქირურგიული თერაპიის დროს ხდება ლიმფედემის განვითარება თუმცა არის ისეთი ქიმიური პრეპარატები წაქცანები მაგალითად რომელთა გამოყენებასაც შესაძლებელია ახლდეს ლიმფედემის განვითარება ამიტომ პაციენტი თავიდანვე უნდა იყოს ინფორმირებული ექიმის მიერ ასეთი სავარაუდო და შესაძლო გართულების შესახებ და შესაბამისად ის ურადღებით იქნება და თავის ექიმთან ერთად გაძლევს ამ მძიმე გართულებას. რა შეეხება ახლა საუბრობენ სასურულისკენ ჩვენ ვისაუბროთ მკურნალობაზე როგორია მკურნალობის სტრატეგია ლიმფედემის დროს თქვენ ვისწრო საკმაოდ მძიმე გართულებები შეიძლება შეგვხდეს და თუნდაც შეიძლება თუ არა მკურნალობის შემდეგ განმეორებით განვითარდეს პროცესი მკურნალობა გახლავს კომპლექსურ ციხ მკურნალობა მით უფრო ეფექტურია რაც უფრო ადრეულად დაიწყებს პაციენტი მკურნალობას და რაც უფრო მაღალ კვალიფიციურად დაიწყებს პაციენტი მკურნალობას ეს ნიშნავს იმას რომ პირველ რიგში ესეთი მიმართეს ექიმს დროულად და სპეციალისტი იწყებს მკურნალობას კანის სისუფთავე კიდურების მდებარეობის ცვლილება ისე რომ გადაადგილდეს სითხე ქვემოდან ზემოთ და გადანაწილდეს სითხე ანუ ქვემო კიდურის შემცველში ფეხის ზევი დაწევა გამოიყენოს უნდა სპეციალური კომპრესირებადი სამოსი ან სახვევები ან კოგორტები ან სპეციალური წინდები მუხლამდე ან საზარდულამდე იმის მიხედვით როგორ სჭირდება ამას მას ყველაფერს ურჩევს მისი ექიმი არ უნდა დაზიანდეს კანი ზედაპირი ვინაიდან ადვილად შეღწევად ხდება ინფექცია რაც აუცილებლად დაამძიმებს მდგომარეობას მკურნალობის მეთოდებში შედის აგრეთვე ზოგადი თერაპიული საშუალებები განსაზღვრული უნდა იქნას წყალმინერალური ცვლა ცილოვანი ცვლა მიეტოდოს პაციენტს შესაბამისი მედიკამენტები საჭიროების შემთხვევაში შარდბენების გამოყენება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით ვინაიდან ზედმეტად მიგდება შარდბენები და იწვევს გაუარესებას სითხის გადანაწილებისა ორგანიზმში და შესაძლოა უფრო უარესი შედეგი გამოიწვიოს. აა ძირითადად როგორც მოგახსენებთ ეს არის მხოლოდ თერაპიული ღონისძიებები, სამკურნალო სპეციალური მასაჟი, არ არის მიზანშეწონილი და რეკომენდებული დარტყმითი და რაღაც განსაკუთრებული ზეწოლით ჩატარება მასაჟებისა, ამას ძალიან სპეციფიური მასაჟები სჭირდება, რომელიც იქიან სერტიფიცირებულმა სპეციალისტებმა. აა და ბოლოს რჩება ქირურგიული მეთოდი რომელმაც მაინც და მაინც თავი ვერ წარმოაჩინა ვინაიდან რეციდივი შესაძლებელია და თელი ცხოვრება უნდა იყოს სპეციალური ფიკოტაჟის სპეციალური საც ჩასაცმელი თელი ცხოვრების მანძილზე როგორც ხედავთ მით უფრო მძიმეა მკურნალობაც და მკურნალობის შედეგებით რაც უფრო მძიმე მდგომარეობაში მიმართავს პაციენტი ეგიპტე კიდევ და კიდევ ერთხელ ვინმოვებს არა მარტო ონკოლოგი საერთოდ ყველა დაავადების დროს დროულად მიმართავს პაციენტებმა ექიმებს რომ ადვილად დაგეხმაროთ 
დიდი მაგრამ ხალბატონელენ საიტრეს საუბრისთვის ჩვენი გაცემის განკუთვნილი დრო უკვე ამოიწერა მე დაგემჩურებას მაყურებელს ვით ეახსენებს რომ ჩვენ შეეხო კითხვებს ონკოლოგის პროფესორი ელენე კობიაშვილი დაკრულდა მეტი ჯანმრთელობა შესულებს და მომავალ შეხვედრებში დაგეჩერებს 